için eşen bilimleri gibi bir sloganla yola çıkıyor aslında. Kısaca laboratuvar dediğimiz zaman yaşam bilimleri çalışmaları özellikle molekler biyoloji gibi daha kapalı alanların çok duvarların ardındaki laboratuvarlarda gerçekleşiyormuş gibi görünüyor gibi insanlar. Daha eşitlidir olması için yapabilecek pek çok çalışma sunuyor. Herkes çok çeşitli deneyler yapabilir, kendi yaratıcılığını ortaya koyabilir ve farklı e, yapımsal yaklaşımlarda bulunabilir. Bunun yanı sıra bunu hobi olarak da gerçekleştirebilir. Nihayetinde canlı her yerde ve e, merak ettiğimiz canlı sayısı pek çok soru aslında her gün aklımızdan geçiyor. E, günlük hayatımızda ayrıca biyoteknoloji ve moleküler biyoloji temellerine dayalı pek çok ürün kullanıyoruz. Bu ürünlerin temelinde yatan e, temel dinamikleri incelememiz mümkün. Ve e, bu günlük hayatımızda kullandıklarımız ya da merak ettiğimiz soruları e, incelemek için, bunları araştırmak için çalışmaya başlamayı neden yapıyoruz acaba? Ve siz de bu harekete davet ediyorum. Şimdi kısaca bir ayıktan biraz bahsedeceğim. Dünya çapında yeni yaygınlaşan bir yapım aslında bu kavram. E, halk bilimi olarak ben buraya koydum aslında çok sağlıklı bir çeviri olmuyor bu böyle dediğimiz zaman ama e, Tüm toplumdaki tüm insanların yapabileceği, katılımda bulunabileceği, sorularını araştırabileceği bir e, alan aslında. Önemli olan, e, e, en önemli büyük nokta ise yaşam bilimlerinin e, toplum tarafından özümsenmesi ve yeni yaklaşımlar sergilenebilmesi. Ayrıca günümüzde hayatımıza giren pek çok e, çeşit materyayı daha iyi anlamak da bizim için önem kazanıyor. Bu yüzden de e, biyoik çalışmaları aslında farklı önemli e, önemli noktaları da sahip. Mesela antibiyotik bir anca bir problemimiz var genel olarak toplum çapında. Avrupa'da bile yaygınlaşmaya başladı durum. Aslında yaşam bilimlerine dair e, temel noktaları kişiselleştirmiş olsaydı belki de böyle bir problemle uğraşmayacaktı. Çünkü aşırı yaygın bir şekilde biyosunu antibiyotik kullanılıyor. E, Birer bir kriz geçiriyoruz ama hemen antibiyotik kullanmaya başlıyoruz. Sonra bakterilerde rastgele oluyor. Neden böyle oluyor? Çünkü pek çok sorun ortaya çıkıyor. Ve önümüzdeki yıllar için yeni antibiyotikler geliştirilmediği sürece e, aslında enfeksiyon hastalıklarında büyük artış bekleniyor. Neyse bu tür problemlerin daha e, oluşmaması ya da önüne geçilebilmesi için aslında yaşam bilimlerinin özümsenmesi önemli bir e, konu oluyor. Bunun yanı sıra biyohek olayı dediğimiz Akım, biyoteknolojik sosyal bir hareket. Çünkü insanlar bir araya geliyor, birbirleriyle fikir paylaşıyorlar, bilgilerini paylaşıyorlar, ürettikleri protokollerini paylaşıyorlar, deneysel çalışmalarını paylaşıyorlar ve birbirlerinden ilham alarak yeni işler ortaya koyuyorlar. Biyoteknolojik önemli noktalardan bir düşük maliyetli çalışmalar çıkarabilmek ortaya, ulaşılabilir olmasını sağlamak ve faydalı projeler üretmek. E, tek deyimde sanki olumsuz bağımlı algılanabilir ama aslında Burada amaç insanların bir araya gelip faydalı, yaratıcı güzel projeler ortaya koyması. Işık maliyeti olmayla ilgili noktada size kısa bir video izletmek istiyorum. Şuradan. Belki bunu görenler olmuştur. Başlatıyorum. Şöyle sesini kapatayım. Burada gördüğünüz gibi, bunlar aslında küçükken oynadığımız şeylere çok benziyor, fark etmişsinizdir. Ancak şu anda bu e, profesör olarak geliştiren, kendisi Stanford'un profesör bölümünün geliştirdiği bu araç ile Afrika'da AIDS ve malaria gibi problemli hastalıkların çözümü için e, pratik bir araç ortaya çıkarıldı. Çünkü şurada tekrar göstermek istiyorum. Şurada gördüğünüz büyük aletin yerine bu küçük el yapımı aleti kullanarak kan analizi yapabiliyorsunuz. Yani kanın plazma ve serum kısımları birbirinden ayırıp analizlerinize devam edebiliyorsunuz ve sadece geri kısmak maliyeti var. Bu sebeple de düşük maliyetin ulaşılabilir ve faydalı projeler çıkarmak istiyoruz aslında BIOEK kavramı içerisinde yaptığımız çalışmalarda. Peki kimler ve neden böyle bir süreç içerisindeyiz? Genel olarak ilgisi olan herkes süreci içerisinde ve e, baktığımız zaman özellikle akademideki 
e, çalışan var. Profesyoneller aslında önce olarak bu hareket içerisinde yer alıyorlar ve çeşitli projeleri daha düşük maliyetlerle e, daha fazla insanla e, üniversite eğitimlerini ya da eğitim hayatlarının bir, bir kısmını yaşam dinlerine geçirmemiş insanlarla bilgileri paylaşarak e, hız katıyorlar. Kimi insanlar hobi amaçlı olarak bunu yapıyorlar. E, bu da sanat da ayrıca işin başka bir boyutunu oluşturuyor. Çıkar amacı bitmeyen yaklaşımlarla pek çok proje ortaya konabiliyor. Sadece tahta kızdaki sorunları yanıtlamak için gibi. Ya da açık bilim inovasyonu dediğimiz bir yaklaşım var. Yani bilimin açık olması, ulaşılabilir olması, sonuçların, deneylerin, protokollerin açık olması ve bu açık bilgilerden daha iyi yaklaşımlarla daha farklı çözümlerin çıkarılması gibi yaklaşımlar tarif edebiliyor. Bunun yanı sıra biyoeğitim çalışmalarıyla girişi birik yapan insanlar var. Yani bir ürün geliştiriyorlar ve bu ürünü bir ticari faaliyet için kullanabiliyorlar. Ya da sadece amatör bilimle eklenmek isteyen insanlar bu işle ilgilenebiliyorlar. Burada önemli bir konu da ile ilgiliyor. Etik konusu. Bilimsel alanda bile en çok tartışılan konulardan biri etik, işte deney hayvanları, kişilerin, kişisel genetik verilerin kullanılması, kullanılmaması, sağlık kayıtları pek çok konu etik altında ilgilenebiliyor, özellikle biyoetik altında ilgilenebiliyor. 70'ten günümüze gelen çalışmalar kapsamında pek çok e, do it yourself bio ya da işte bio hacking gibi çalışmalar yapan gruplar bir araya gelip aslında çeşitli kodları ortaya çıkardılar etik konusuyla ilgili ve bunun alt yapısını attılar. Özellikle dikkat etmemiz gereken konulardan birisi açık kaynaklı olmak. Yani yaptığımız çalışmaları insanlarla açık bir şekilde paylaşmak ve bu açık karnet havuzuna katkıda bulunmak ya da oradan faydalanmak şeklinde. Transparan çalışmalar yürütmek. Yani yaptığımız çalışmaları olduğu halinde koyabilmek. Mesela deneyler yürümemiş olabilir, çalışmamış olabilir, bunları da koyabilmek. Eğitim konusu var. Ee, i̇nsanların birbirini eğitebilmesi, ayrıca kişilerin kendini eğitebilmesi. Konu hakkında araştırmalar, okumalar yapması şeklinde. Onun yanı sıra en önemli konulardan birisi güvenlik. Hem kişisel güvenlik anlamında hem çevre güvenlik tabii anlamında bu ele alınabilir. Çünkü e, biyolojik materyallerle çalıştığımız zaman aslında bu kimi zaman tehditlerde içermektedir. Güvenlik ve bir güvenlik ilgili ayrıca e, dokümantasyon ve kodlar ortaya çıkarılıp paylaşılmaya başlanmıştır. Biyohek yapılan çalışmalar için. Ee, Biyohek yapan insanların birbirce amaçlar çerçevesinde projeler ortaya çıkarması ve bir araya gelmesi bekleniyor. Bu da önemli bir etik kodumuz. Bunun yanı sıra yenilikçilik önem kazanıyor. Yani sadece projelerden bir de publication'dan farklı çalışmalar yapmak yapılması bekleniyor. Biraz daha geçmişe doğru bakacak olursak aslında 1988'e kadar inan bir geçmişi var bu kültürün ve bu hareketin. Daha sonra 2005'te baktığımızda ilk topluluklar oluşmaya başlıyor. İnsanlar bir araya gelip belli alanlarda kendi laboratuvar malzemelerini oluşturup ya da kendi kendilerini daha uygun maliyet laboratuvar malzemeleri geliştirerek çeşitli çalışmalar ortaya koymaya başlıyorlar. İşte burada gördüğünüz gibi çeşitli amaçlarını, vizyonlarını, misyonlarını ortaya koyan çarklar öldürüyorlar. Bunları paylaşmaya başlıyorlar. 2016'da ise Kaliforniya'da ilk kez e, tüm dünyada e, biyohek yapan grupların temsilcilerinin gittiği geniş katılımlı e, bir konferans düzenlendi ve hareket hız kazanarak devam ediyor. Şu ana kadar Türkiye'de görebildiğimiz bir önünde yok bu topluluğu. Peki bu e, biyohacking ya da bu görsel biyoda yaklaşımlar neler olabiliyor? Biraz da bunları eklemek istiyorum. E, atölye tarzı ortak kullanımı açık laboratuvarlar olabiliyor. Belli saatlerde, belli günlerde kesinlikle insanlar gelip burada projelerle gerçekleştirebiliyorlar. Atölyeler gerçekleştiriliyor. Bu atölyelerde yaşam bilimlerine dair e, temel kavramlar ya da deneysel yaklaşımlar insanlara öğretiliyor. Bir, birbirleriyle bilgi alışverişi yapabiliyorlar ve bundan sonra projelerini yapabiliyorlar. Ya da kişisel garaj laboratuvarları olabiliyor. Ee, i̇nsanlar kendi laboratuvarlarını, kendi salonlarında, mutfaklarında, garajlarında oluşturmaya başlayabiliyorlar. Mutfak çok güvenli değil bu arada. 
ya da bir tür riskleri engellemek istiyorlar. Olabildiğince bu tür rahatsızlıkla çalışıyorlar doğal olarak ama genelde sadece Amerika bölgesinde bu işi yapıyorlar. Bu konuda aslında söylenebilecek çok şey var. Neden sizlik oluyorsanız çünkü art niyetli yaklaşımlarda bulunan insanlar ya da biyoterapik çalışmalarda bulunacak insanlar aslında yarat laboratuvarlarında da yapabileceği şeyler var ve mümkün. Yani bir defa benim olmayabilir, duymayabilir, kötü niyetli bir insanlar da olabilir. Yok diye bir şey yok maalesef. Ee, Biyotik kurallarının gelişimi bizim için özellikle bu riskleri azaltmak, takip edilebilirliği arttırmak açısından önemli. Yeni başlayacak insanların e, zarar görmemesi ve faydalışlar ortaya koyabilmesi açısından önemli. Ve bu çalışmaların olumlu çalışmalar ve faydalı çalışmalar olduğunu ortaya koyabilmek için istenmeyen, beklenmeyen kazalar ve e, hataların ortaya çıkması engellemek için önemli oluyor. Kısaca burada referanslarımı ve örnek topla, topluluklarımı da sizinle paylaşıyorum. İnternette pek çok topluluk var, pek çok database var, pek çok e, laboratuvar, madem esnaf yapılır gibi sorulara cevap veren projeler var. Bunların hepsine ulaşmak çok mümkün. Bu e, sunumu da yine sizlerle zaten e, genel ekipte üzerinden paylaşacağım. Şimdi tekrar kameramı açıyorum. Merhaba, beni görüyor musunuz? Hocam, cevap alamayacağım muhtemelen. Ben kendi ekranımı ee, çıkartamadım. Kameramın açılımı düşünüyorum ama. Evet. Tamam. Ee, tamam. Merhaba. <gülüyor> Ekran paylaşımını durdurabilirsem. Ekran paylaşımı? Bir dakika durduruyorum onu. Okey. Tamam. Evet, tamamdır. Şimdi o zaman bizim ne yapacağımızdan biraz bahsedelim. Evet. Ee, sen başla istersen. <gülüyor> ben başlayayım. <gülüyor> tamam, oldu. Ee, bu anlattığım hareketler, hareketleri çok uzun süredir aslında ben takip ediyorum kişisel olarak. Yani benim olduğum dönemden beri takip ediyorum ve böyle çalışmaların içinde böyle yazılı grupları oluşturarak bulunmak istiyorum. Ama bir türlü böyle bir grup oluşturamadık. Ya çok akademik olduk, master, doktora falan şeklinde gitti olaylar. Ya da arkadaşların hani tamam maker hareketi gibi olsun, işte farklı şeyler olsun, güzel yaklaşımlar oluyor ama biyoteknolojiye dair yaklaşımlar da kaldı. O yüzden bir türlü bir hareket oluşturmayı ben kendi şeylerimde beceremedim. Ankara doğmanında sanırım buna biraz etkisi bulunuyor diye düşünüyorum. Daha sonra da Anilay'da geçmek, geçmek gibi büyük bir şans yakaladım. Çünkü o da aynı anlaştan kendisini çöpüyordu. Böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> olduğu için bir araya gelince neler yapabileceğimizi konuştuk. Neler ortaya çıkabileceğini konuştuk ve e, bu çerçevede neler yapılabilir diye görüştük. İlk başta bizim kendimizin yani kendimiz derken böyle bir grup oluştuğu zaman bu grubun bir laboratuvara ihtiyacı olacağını düşündük. Ve bu grubun kendi laboratuvarını yapabilmesini istedik. Evet, laboratuvarını yapmasını istedik. Malzemeleri sıfır almasını değil. <gülüyor> Bunun için de çeşitli planlar çıkardık. Tabi olarak bir moleküler biyoloji laboratuvarı ortaya çıkarabilirsek burada güzel projeler hayata geçirebiliriz. Tabi projeleri gayetleştirebiliriz diye düşünüyoruz. Böylece daha çok insana da aslında yaşam bilimlerin önemini anlatma şansı elde etmiş oluruz dedik. Ben biraz söyleyeyim o zaman. İnternette open source kaynaklar var tabii ki. Ee, bu kaynaklardan yola çıkarak bir workshop dizisi planladık biz. Geliştirilebilir tabii. Ne zaman başlayacağımızı bilmiyoruz. Mekan önemli. Özellikle hem maker tarafı olacak, atölye tarafı olacak. Hem de bizim e, güvenli bir şekilde çalışabilmemizi sağlayacak. Biraz da steril vesaire bir ortam olması gerekiyor. Tabii ilk yapacağımız e, malzemeler dediğimiz gibi biz kendi laboratuvarımızı kurmak istediğimiz için mesela temel bir laboratuvarda bulunan e, mesela sentrifüj olur, e, işte mikroskop olur, e, spektrometre demiştik değil mi Elçin? Bu tarz şeyler spektrometre vesaire demiştik değil mi? 5 ee, tane proje düşmüştük. Spektrofotometre yani mikro volümlü spektrofotometre yani ne olur dediğimiz ölçüm yazı. PCR, elektroforaya ve güç kaynağından bahsetmiştik. E, Santrifüjden bahsetmiştik ve dondurucumuz vardı. Dondurucu demeyelim de soğuturumuz vardı bir tane de. Evet, inkubatör dondurucu. Evet, evet. evet. Hı -hı. 
Ee, bu, bu kaynaklar açık kaynak zaten. Dünyadaki birçok böyle e, biohacker space'lerde bunlar yapılıyor. Biz de ilk başta bir workshop dizisi yapalım. Bu workshoplarla kendi malzemelerimizi üretelim. Sonra bu ürettiğimiz malzemeler bizim laboratuvarımız olsun. Daha sonrasında da deneyler yapalım. Ve bu deneyleri kendi yaptığımız e, ürünlerle, e, o malzemelerle, o device'larla gerçekleştirelim diye düşündük. E, projemiz bu şekilde. Daha çok başlangıç aşamasındayız. Ama e, ilginiz olursa bu workshoplara katılmak isterseniz, zaten genel hareketini takip ediyorsanız, e, bunlar ne zaman başlayacak, ne şekilde devam edecek, kimler olacak, kaç kişi olacak zaten haberiniz olur. E, ama öncesinde yapacağımız çalışmalarda da muhtemelen hem network olarak hem de kaynak araştırması olarak e, destekçilere ihtiyacımız olacak. Bu sebeple hani bu konuda eğer bizimle devam etmek istiyorsanız, sizin de ilginizi çekiyorsa, biz de böyle şeyler yaparız ve bunu ilk başlatanlardan biri olmak istiyorsanız e, bana ulaşabilirsiniz. Elçin'in de, Elçin de adresini paylaşabilir, Elçin'e de ulaşabilirsiniz. Biz sürekli zaten iletişimdeyiz. Benim hem genel hareket sitesinden ulaşabilirsiniz hem de e, almila.gelecekhane.com Birçok zaten buradaki arkadaşlar benim e, iletişim bilgim var ama olmayanlara da kişisel olarak e, gelip b- benden isteyebilir. Kişisel e, iletişim bilgilerimi, telefon numaram olsun vesaire. Eğer bizimle devam etmek istiyorsanız e, ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu şekilde herhalde. E, biz de çok daha başındayız tabii ki projelerin ama çok heyecanlıyız. Çünkü yani Londra'da falan bildiğim kadarıyla bir beş tane olması lazım baya hacker space. Biz hacker space değil, daha çok baya maker space falan demek istiyoruz. Çünkü e, hacker deyince biz de böyle bir, az önceki sonunda da GDA deyince <gülüyor> şey oluyordu böyle insanlar çok ön yargılı. Hack, hack deyince kötü algılıyorlar. Halbuki bir şeyi ilk başta hack etmemiz gerekiyor ki, bozmamız lazım ki kendimiz yapalım, baştan yapalım, baştan tasarlayalım. Ama işte bir biomaker space şeklinde. İnşallah kendi yerimiz olur daha sonra. Sürekli açık olur. 7-24 gelip çalışabilirsiniz. Dünyada çünkü böyle yerler var. Ee, burada daha yok. Ama nihai hedeflerimizden, genel hareketinin en büyük hedeflerinden bir tanesi. Bir tane açmak değil. Başlatıp birçok böyle mekan açmak. Hatta Türkiye çapında. Biliyorsunuz maker, biz zaten genel hareketini maker hareketinden esinlenerek başlattık. E, Maker'da birçok atölye, e, İskele 47, Atölye İstanbul vesaire gibi hani daha çok yani böyle o kendi başına aldı yürüdü zaten bir ekosistem oluştu. 10 kişiyle başladılar şu an aktif 1000 kişi. Bizim şimdi başka bir etkinliğimiz daha olacak. Muhtemelen buradaki arkadaşlardan bazıları onun için de gelmiş olabilir. <gülüyor> e, bizim Black Mirror akşamımız. O yüzden şimdilik burada sonlandıralım. Zaten konuyla ilgilenenler herhalde bana, ben daha buralardayım, <gülüyor> benimle konuşursunuz. <gülüyor> Umarım önümüzdeki ay gerçekleşecek bir hitapla İstanbul'da olabilirim diye düşünüyorum. Çok Sanırım güzel. Ayın 18'inde mi? Kaçına geliyor? 21'ine geliyor galiba. 21'ine geliyor. Ayın 19'unda zaten İstanbul'da olacağım. Başka bir konuşma olacak. Siz de böyle ben de olacağım bu sefer. Tamamdır, Herkes süper olur. Herkese iyi akşamlar diyorum. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor>